die Heere saam met ons oopmaak, by 1 Samuel, hoofstuk 20, ons gaan saam lees in die woord van die Heere, 1 Samuel, hoofstuk 20, Ek is uitgenooi een nacht om by een gemeente te preek. En ter, ter, terwijl hulle my bellen met my praat oor die preekgeleentheid, toe sê hulle, ek kan daar kom preek op een voorwaarde. Ek mag nie voor die diens, die wet en die geloof beleiden is met die hanteer nie. Of die samenvatting van die wet mag ek nie hanteer nie. Voor die diens mag ek het nie hanteer nie. Sê ek dis recht, ek sal het voor die diens nie hanteer nie en toe preek ek maar oor die geloofbeleidings, en toe is hulle nie baie gelukkig met my nie. Ons lees in 1 Samuel hoofstuk 20, vanaf vers 1, maar voor ons saam lees, kom ons buig naar die hoofde, en ons bid saam. Deerbare Heere Jesus, Seen van die levende God, Ie wat was en is en wat kom, en Ie koms is voor die deur, Heer Jesus, daar is een verlangen in ons hart, een verlangen na Koning Jesus. U wat u, u leven afgeleid vir ons, Heer, u wat van die troon afgeklim het en mens geword het, Heer, u wat diensknecht geword het vir ons, Heer Jesus, u wat gesterf het aan een kruis vir my, want so lief het God elkeen van ons gaat, dat hy sy enige gebore sien gegeet, so dat ons nie verloren hoef te gaan nie, maar dat ons die eeuwige lewe kan hee. Heere, hoe heerlijk is dit om u en hier die dag te kan ken en die kracht van u opstanding, om te weet u die dood oorwin en dat u lewe. En u woord sê niemand neem my lewe van my weg nie. Ek leem my lewe neer vir my skape. Heer Jesus, baie dank dat ons u kan ken in hierdie dag, en kan weet, daar is niemand soos u nie. Ja, niemand soos hy. Ach, Heere, die begeerte van ons hart, is om mense sonda opgewonde te maak vir Koning Jesus. Om mense as te ware te oortuig, dat hy is die weg en die waarheid en die lewe, en te pleit, dat die heilige geest by hulle harte sal gaan stilstaan, en daai oortuigingswerk sal doen, om die Heere Jesus te verhoog, as koning en as Heere, van ons leven. En aan die woorde, of ons leven en of ons sterwe, ons behoort aan die Heere. Hoe heerlijk sal het wees, Heere, as ons wat hier sit, een diep ontmoeting met u sal hee, en sal uitgaan en dit vir die wereld te getuig, dat daar is lewe, by die Heere Jesus te vinde. En so is die gebed van ons hart, Heere, dat ons sal hoor, en sal lewe, en anders sal trek na Koning Jesus. Jy is die weg, jy is die waarheid, jy is die lewe, sonder jy is daar geen weg nie. En dis hier die weg, wat hulle in handelinge vervolg het. En dis hier die weg, wat die Roomse kerk, vervolg. Die weg wat sê, Jesus is die enigste weg. Baie dankie dat ons vanmorgen kan stil raak voor u. Heere, ons wil bid vir hulle wat syk is. Heere, ons denk aan Marley daar in die hospitaal, dat u een besonder by haar sal gaan stilstaan, ach, Heer, en dat u ook vir Nicolien sy lichaam sal aanraak en vir Maurits hulle sal seen. Heere, ons bid vir hulle wat krank is in die lichaam. Ons denk aan die gebedsluis dat u by elkeen van hulle sal gaan stilstaan en die helingswerk doen. Ek denk aan baie wat lang klaas hier in die kerk was, weens siektes toestand, dat jy sal aanraak, en dat ons hulle gezichies weer hier sal sien. Ons bid het en ons pleid het in Jesus naam. Amen. Ons lees in 1 Samuel hoofstuk 20, toe het David gevlug uit Najot by Rama, en hy het by Jonathan gekom en gevra, wat het ek gedoen? Wat is my misdaad? 
en wat is my sonde voor jou vader, dat hij mijn leven zoek. Maar hij zei vir hom, volstrek nie, jy sal nie sterwe nie, kyk, my vader doen geen ding, klein of groot, zonder om dit aan mij te openbaar nie. Waarom zou so mijn vader dan hier die zaak voor mij wegsteek? Dit is niet so nie. Toe sweer David verder in sê, Jou vader weet, baie goed, dat ek gins in jou oe gevind het. Daarom het hy gedink, laat Jonathan dit niet weet nie, anders word hy bedroef. Maar so waar as die Heere leef, en jou sê leef, daar is een tree tussen my en die dood. Net tot so ver, ek lees weer hier die laaste woorde as tekst van oordenking, maar so waar as die Heere leef, en my sê leef, daar is maar net een tree tussen my en die dood. Vanmorgen met u praat onder die thema, Klink dat ik in die begin verskrikkelijk en verdraal my. Thema van morgen, soos hier het ook gesien het op die advertentie. Dominee Rikard, skiet homself. Ek kom in Tijgerberg gemeente, na daar die Wimbiks ongeluk wat ek gehad het. En toe ek daar voorgestel word, toe sê die visie voorzitter, baie kostbare man, en sê, dis Dominee Rikard wat vanmorgen ons vir ons gaan preek, dis die Dominee wat homself geskiet het. En daarom, en na aanleiding van die week, daar by die rings, by die prerikante conferentie, kom prerikante na my toe en vraag, hoe nie, waarom skiet jy jouself? En dit ook net vir u verduidelik vermoorde, en dan hoop dat het ander ook sal bereik, en so sal uitgaan, as een getuienis. Dat daar is maar net een tree, tussen ons en die dood. Een zaterdagmiddag, hier rondom die 19 de- december, ek kan onthou, een week voor dit, was ons redelijk bezig, ek weet oor die algemeen, skal mense december af, december is bykie rustiger, maar voor ons nie, gewoonlik is daar begrafnis in december, en die vorige week was daar een begrafnis, en dit is 16 de december, en is kaarsdag, en is zondagdienst, en dis, so ons as predikant het daai tyd, een moeilijke tyd, bezige tyd. En ek kan onthou, ek verdeer as ach heren, hoe heerlijk sal het wees, as ek net vir so twee of drie dagen net een kant gaan sit, sonder die kinders in my oor, hoewel ek baie lief is vir die kinder kies en vir die vrou, maar wat geer, net om bykie te gaan stil sit, en net my kop stil te kry, en bykie boodskap te luister, self verkoek te word, en daar die saterdagmiddag, terwyl ek bezig is om voor te berei, en die Heere te soek vir een boodskap, kom daar in die minder in die huis en gevlieg, hier ten half twaalf, en hy sal die verwoesting in die huis, tas is in die kerk, best om blaikies te print, en ek, ek sien hier die ding, vlieg ten alles vast, en hy verniel alles in die huis, en ek probeer om eers vang om uit te gooi, maar die ding so wild, jy krijg nie gevang nie, en ek besluit later nie, ek neem die pallet en ek skiet vir jou, Van die pallet gaan en ek haal om oor en van hy ouwe is wat jy so oorlaai en toe ek om so oorlaai, vat om en ek skier die voel en ek sien maar die voel het nog bykie lewe in hom en dan wil nie van ek vraag nie en ek laai nog een patroon en toe kom weer laai so oorlaai en die loop vast hou toe gaan die, toe skiet hy van self en ek skiet myself terwijl ek so oor hom staan skiet ek myself hier in die nek en ek hoor een geluid, hy gaan af maar ek weet nie wat nou gebeur het nie Ek wil nog die voel skiet en ek besef, hy het klaar afgegaan. Eenwiskielik voel ek maar my nek en my kleren is nat hier. Ek sien dit is net bloed, gaan badkamer toe. Gooi water en toe ek so water gooi, toe sien ek, hoe pomp die bloed hier uit. En toe besef ek, daar is nou probleme. Ek weet, jou slagaar loop hier. Ek sê vir Tasha, het is tyd om te rui. Ek kom by die hospitaal. En die ergste toe van alles is hulle, sê hulle kan nie kyk nie, hulle kan nie werk nie hulle moet eerst my baard afskeer. Maar het ek hoe lang gegroeid aan die baard, nou skeer hulle my baard af. Het is omtrein die ergste gewees van het alles. En toe lyk ek soos doen, vir ek soos sag hier aan die 
Kanten. En hulle neem een klomp extrale en goeders en hulle sê nee, ek moet na een ander hospitaal toe gaan daar waar een waskilare dokter is wat net aan aarde werk, wat nie enige oud sê aan een aarde nie. En, en daar is bloed en alles en hulle stier my Johannesburg toe. Kom daar en die, en die dokter kyk na alles en hy sê nee wat. Hy vat die foto's en hy vergroot het en hy meet dit van die groot aarde wat hier tegen jou keel afloop, en hy sê, nee wat, jy is gelukkig, jy het jou slagarm met punt 5 mm, een helfde van een millimeter gemis, net een helfde millimeter aan die andere kant toe, en hy het om geniek, dan het jy nie die hospitaal gemaakt nie, dan het jy uitgebloe voor jy by die hospitaal gekom het, en dan denk ek aan daar die woorde, Wees voorzichtig wat jy vraag, jy kan het dalk net kry. En die heren boek my in in die hospitaal met die drie etes a dag, waar ek kan preke luister, en niemand pla my nie. En die ICU, allemaal is hier rondom my bezig om dood te gaan. Ek sit heel re- lekker, heel rustig, luister na boodskap, al dinges, ek mag net nie my kop beweeg nie. Tot die toetsen klaar is en voorbij is en die swelling af is. Vir drie, vier dagen daar in die hospitaal, rustig tyd, met die Heere. So nee, dit was nie met opzet, dat ek myself geskiet het nie. Een ongeluk kan net so gebeur, en dan is jy die eeuwigheid in. En een oomlik kan jou leven verander, soos David hier skryf, daar is maar net een tree, tussen my en die dood. En ek kan onthou, hoe die geleentere daar was, toe ek daar in die eerste hospitaal kom, Verhalen wie is ek, wat sy beroep is ek, dan hoor ek sy predikant toe, wat gaan ek vir hulle te preek? Sê nee, die ambulance gaan my kom haal, en daar kom haal twee lesbiese vrouwe, my en, toe ek die geleentheid daar in die, in die ambulance om vir hulle te vraag, hoe lyk hulle saak voor die Heere, in die evangelie aan hulle te verkondig, en vir hulle die weg van zaligheid te kon aanbied. En ook weer daar in die ICU, en plekke waar ek geleid, ook met mense kon praat oor die evangelie. Laat my so denk aan Pieter Jasek, wat zondag aand hier getuig het, hoe hy vir 454 dase kreeg is, en die tronk opgesluit is, en hoe hy op een stadium in een erge tronk beland het, en hulle kom achter, daar is moskees binnen die tronk, en maar kom ook achter, daar is een kerkje in die tronk. En toe hy daar kom, toe is daar 20 mense, by daar die diens, by daar die geleentheid, en aan die einde van sy tyd, daar het 20 uitgebrei, na 200 toe, dat die Heere een man toelaat om in die tronk te kom, so dat daar een kerk in die tronk kan ontstaan. Die ouwens wat saam met hom in die gevangenis opgesluit was, die Heere ontmoet het. Die Heere kan doen net wat hy wil, waar hy wil, wanneer hy wil, om siele by die kruis uit te bring. As ek reg is, Domi Frik het ook een getuienis van toe hy in die hospitaal geleid, ook met siele kon praat. Ek wil hier nooi as jy wil die woord saam my opmaak by Philippense. Lees ons van Paulus. Toe Paulus in die tronk beland het. As te waar is, as ons baie keer praat, het tronk voel. Philippense. Hoofstuk 1. Philippense 1 vers 1. 13, lees ons die volgende, vers 12, ek wil hee dat jylle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, omdat in die tronk is, is die saak van die Heere eerder bevorder, vers 13, so dat my boeie openbaar geword het, in Christus, onder die jylle, kuiserlijke leiwag en by al die ander. Met ander woorde, hulle het soldaat aan hom vastgesluit, so dat hy nie kon ontsnap nie. En so het dier sy boeie die evangelie door die hele kuiserlijke leiwag bekend geword. Groot werk die Heere om Paulus daar in die tronk te gooi, so dat die Romeine die evangelie kan kry. Weise waarop die Heere werk, wat ons nie altyd verstaan nie. 
vers 14. En die meeste van die broeders wat in die Heere dier my boeie vertrouwen gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevreesd te spreek. So ook daar die mense wat bereik het, het die woord onbevreesd gaan spreek daar buiten in die wereld. Verder as jy wil opmaak by Colossense, net na Philippense. Colossense hoofstuk 4 vers 3. En bid tegelijkertijd ook voor ons, dat God voor ons die deren van die woord mag open, om te preek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ik een boeie is. Terwijl hij een boeie is, is hij begeerd en niet om uit te komen, niet maar om die evangelie openbaar te maken daar waar hij is. Het is zijn begeerte. In 2 Timotheus 2 vers 9 lees ons die volgende. So ook moet die vrouwen versier gaan met, met kleren gepaard, met bescheidenheid en ingetoonheid, vlechtjes van kleren. As kies 2 Timotheus 2. vers 9 Waarin ek verdrukking lei tot die boeie toe soos een kwaadoener maar die woord van God is nie gebonden nie alhoewel hy vastgesluit is en hy nergens kan uitgaan nie sê die woord van die Heere is nie vastgesluit nie die woord van die Heere is daar om te loop En wie kan dit keer? In Filemon, nee daarna weer, Filemon, nie Filemon nie, Filemon, lees ons, in hoofstuk 1 vers 10, pleit ek by jou, my kind, Onesimus, wat ek verwek het in my boeie, so Onesimus was een van die ouwens, wat die evangelie gehoor het, dier Paulus' boeie, wat ek verwek het, in my boeie, wat vroeger vir jou nutteloos was, maar nou baie nuttig vir jou, en vir my, ek stier hom terug, dit is nou Filemon wat gevang is, of ja, wat Filemon wat Paulus dan ook bereik het, en Paulus kom dan achter, dat Filemon het gevlug van Onesiforus, En nou sê Paulus vir hom, maar ek stier hom terug vir jou. Omdat dit jou slaaf is wat van jou gevlug het. Maar hoewel hy by die evangelie gekom het, by die Heer uitgekom het, dier my boeie, skryf hy dan later daar in Filemon in vers, vers 13. Ek wou hom by my hou, so dat hy vir my, in my boeie van evangelie in jou plek kan dien. Hij is jou slaaf, maar hy het nou weer hieruit gekom, en ek wou hom so graag by my gehou het, dat hy my tot hulp kon wees, maar ek stier hom terug, omdat hy nie sy goedkering het nie, en nou kan jy denk, hierdie slaaf, kom by Onesiforus aan, nadat hy gevlug het van hom, sê, waar is so, ek het waarlijk by die hieruit gekom, daar met een man met die naam van Paulus, terwijl hy in boeie was, en hy stier my nou terug na jou toe, ek is jou slaaf, ek boort aan jou, maar hier is een brief van Paulus af, dat hy begeer, dat ek vir hom tot diensbaarheid sal wees. So werk die Heere, op wonderlijke wijze. Soos die Engels sê, God engineers, our circumstances. God, sinds geneerd werke, is baie goed. Hy sla dinge toe, en hy sla dinge gebeur, so dat sy evangelie nie gebonde sal wees nie. Al is dit om iemand in een hospitaal of in een tronk te laat opeindig. David sê hier, daar is een tree tussen hom en die dood. Waarom sê hy daar is een tree tussen hom en die dood? Ons sal nou nou daarby stilstaan. Maar eers met die praat een paar gedagtes. Zacharia 3 vers 2. Staan daar, ek is soos een stuk hout. Wat uit die vier geruk is. Soos een stuk brandhout wat uit die vier geruk is. 
daar die oomlik voor die vier, daar is die koud grijp, en om verteer, is hy net net uitgeruk, Wesley het gesê, die vers is van hom op hom van toepassing, dat ek is soos een stuk brandhout, wat op die rechte tijd uit die vier geruk is, uit die vlammen van die hel sou hom ingetrek het, maar hoe hy daar uitgeruk is, net voordat hy daar ingegaan het, daar is maar net een tree tussen hom en die dood, ek denk aan oom met die naam van oom Mani, daar in Uniondel gemeente, een kostbare oom, en hy hierdie oom, sny met die grinder en die disk breek, en die disk skiet in sy arm in, en sy aar in, en eindig in die hospitaal op met bloedvergiftiging, en ek kan onthou, ene hand acht hier, toe laat weet hulle my op Uniondel, hulle is in George in die hospitaal, ek moet George toekom, 110 kilo's achter die aand, om die familie te kom bystaan, want oom Mini is, ach oom Mani is bezig om jyn te gaan. Krij ek om daar, sê daar, vereere, die oom wil net nie gaan nie. Raal later die aand rui terug huis toe, twee raal later, toe ons slaan hulle om, toe hier om aangeraak, en dan gaan hy weer aan. Ek wonder of het een maand, twee maand later was, weer met die oom gewerk, weer met by hom gepleit vir sy saak en, Later toe gebeur al weer iets en hy beland weer in die hospitaal. Vir die tweede keer hy het George toe doodsbegeleiding te gaan doen. Familie bij te staan. Twee jaar later staan hy op, hy loop hy die hospitaal uit. Naar het ons seker was, hy gaan sterwe. Dit is heel waarschijnlijk sy tyd om te sterwe. En ek kan onthou in daar die tyd, hy daar die oom ontmoeting met die Heere gehad. Keer op keer gehad maar in daar die tyd daarna het die ontmoeting met die heren gehad, en die eendag, ek het nie eers daarvan geweet nie, gaan hy George toe vir een klein voetoperatie, wat hulle net een aardkie in sy voet wil recht maak, doen die operatie, hy kom uit en sê vir sy vrou, en die Anna, die operatie het goed verloop, hy is daar in die wachtkamer, gee net sy tykie, en terwijl hy man nie daar le, gaan daar een klont door sy hart of door sy brein, en hy sterf daar, nadat alles succesvol was, En dokter moet weer uitkom en sê, ja, maar Omani is nou net oorlede. Daar is een tree tussen ons en die dood. Hoeveel keer krij een mens oproepe? Ewe skielik. Ek sal nie vergeet die oproep wat gekry het. Ek denk kwart oor vijf toe hulle in my bel en sê, Liesel is oorlede. Hoe is dit moendlik? Hoe is dit moendlik dat daar een tree het is in ons en die dood kan wees net so, dan is iemand vir ewig weg. Hoeveel keer het ons goed uitgestel? Jy sê nie, maar daar is nog baie tyd, nog baie tyd om met ons geliefde te spandeer, daar is nog baie tyd om siele te bereik, ek wil vir jy sê, daar is nie. Daar is nie baie tyd om recht te maak nie. Die dood vraag nie of is jy recht nie, die dood vraag nie of is alles in plek nie, die dood kom. En is jy recht vir die dood? Is jy verhoudinge met mense recht? Is jy verhouding met die Heere recht? Is jy verhouding met die kinders recht? Is jy kinders gereed voordat jy sou heen gaan? Ek denk aan daar die man wat nooit tyd gehad het vir die Heere nie, hy het nooit tyd gehad vir sy gesin nie. En op die dag raak hy sieker, hy kom by die dokter, doen toe sê nie, hy kom achter, hy is bed om dood te gaan aan kanker, en hy kan niks vir hom doen nie. En daar verander sy prioriteite. Eweskielik, het hy tyd vir die Heere, het hy tyd vir die kerk, het hy tyd vir die saak van die Heere, het hy tyd om die Heere te soek, het hy tyd vir sy gesin. Want hy besef, die dood is nader as wat hy dink. Daar is een tree, het is in hom, en die dood, die breers 9 vers 27 sê, want soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, liewe vriende, jy gaan sterwe, jy moet seker wees daarvan, en dit is nie gewaarborg dat die moore nog gaan leef nie, daar is maar net een tree, het is in ons en die dood, Amos 4 vers 12, maak jou klaar om jou God te ontmoet, is jy reg om jou God te ontmoet, jy sal sê, ja, ek is gereed, ek is reg om die Heere te ontmoet, is jy, is jy net gereed, is jy al gereinig? Het jy al dieper ondervindings met die Heere dier gegaan? Het jy al siele vir die Heere bereik? As jy voor God gaan staan, kan jy eerlijk waar sê, Heere, ek het my leven aan jy toegewee? Of gaan jy daai dag tekort hee? Die gedachte waar ek so baie keer dink is, 
gaan ons voor God kan staan en sê, Heere, ek het genoeg gebid, Heere, ek het vir u genoeg gewerk, ek het genoeg gepleit by siele, gaan ons die dag daar voor God staan, en, of gaan ons spuit in ons hart wees, spuit dat ons het nie meer gebid, meer gewerk, meer geijver, vir die Heere nie. Lieve vriende, Matthies 25 vers 2, was daar vijf dwaase, en vijf verstande gemaakte, en hy het aan die slaap geraak, soos ons ook maar aan die slaap raak, lou is soms, en toe hulle wakker word, is daar geroep om middernacht, die bruidegom is op pad, en hulle vraag vir oor hulle, en oor hulle, moet gaan om oor hulle te gaan koop, toe hulle daar aankom, toe is het te laat, toe is het vir hulle verewig, te laat, en een geklop aan daar die deur, maak vir ons oop, en die stem van binnenkant hoor hulle, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie, gaan weg, verskrikkelijk, ek wil vir u sê, dit is baie nabij aan middernacht, as u nie sluister, sal u weet dat Amerika en Europa en Rusland, hulle kernwapens uitgehaal het, en dit op hoogs gereedheid gesit het. Dit is die eerste keer, dat die wereld, as die ware die machine activeer, wees gereed enig oomlik, dat die nukleer wapens geskiet gaan word. Ons praat nie hier van klein bommetjes, of een punt 2-2, of een pallet patroon nie, ons praat hier van nukes, wat reg is om geskiet te word. Hoe nabij is ons aan 12 uur, my liewe vriende? En daar is een geroep vir die breidegom, kom. Nou, in wat er context staan dit, dat David hier die woorde geuiter het, dat David gesê, daar is een tree tussen ons, tussen my en die dood. Ons lees in hoofstuk 18 vers 4, nadat David vir Goliath in hoofstuk 17 oorwin het, sien hulle dat die Heere is met David. Sien hulle maar die Heere het hier die mannetje gebruik met die slingervel, om daar die groot rees dood te maak en toe, hoofstuk 18 vers 4, toe Jonathan dit sien, daarby trek Jonathan sy mantel uit, wat hy aangaat het, en geer het aan David, ook sy kleren, ja, self sy swaard, en sy boog, en sy gordel. Jonathan, wat die seen van Saul is, wat heel waarschijnlijk kon koning word, herken, dat die koningskap behoort heel waarschijnlijk aan David, want David is die geselfde van die Heere. En Jonathan sien hom as een vriend, en die vriendskap het al sterker geword. In vers 12, lees ons die volgende, en Saul was bevrees vir David, omdat die Heere met hom was, en Saul was, geweik het. So die Heer het van Saul geweik, maar daar het die vrees ontstaan in die hart van Saul, hoekom? Omdat die Heer met hom was. Weet jy wat? Die wereld het die vrees vir kinders van die Heer, omdat die geest van die Heer met hulle is, omdat hulle soms moeilik is om doodgemaak te word. Want die Heer is in beheer van hulle leven. Hoe wonderlik is het om kind van die Heer te wees en te weet dat Die Satan kan niks van jou doen, as die Heere dit nie toelaat nie. En so was bevrees vir David. Ek denk aan daar die woorde wat ons baie keer sê, dis nie wie jy is nie, dis wie jy ken. David het die Heere geken. En daarom het so bevrees, so hierdie man, hierdie koning, wat kop en skouwers boor die volk uitstaan, hier die geweldige sterk man, wat koning is oor Israel, is bevrees vir een klein mannekie, rooierig van aansien met die slingervel, bevrees vir hom, want die Heer het van Saul gewaik, omdat hy gesondig het, en nie bekeer het nie, terwyl David die pad met die Heer gestap het, vers 14, en David was voorspoedig, 
en al sy wee, want die Heere was met hom. Nou, ons kan hier die vaars gebruik en ons kan sê, dit gaan altyd net goed gaan met kinders van die Heere. Maar toch sê David, daar is een tree tussen my en die dood. Hoeveel keer was daar mense wat hom wou doodmaak? En in daar die omstandighede kan hy steeds sê, die Heere is goed vir my. Al probeer my vijand in my doodmaak, en ek kan my nie doodmaak as die Heere sy goedkering nie daar op is nie. Geen siekte kan jou leven van jou af uit, as die Heere nie sê, dit is reg nie. Geen nie om hoe erg die siekte is nie. Die Heere het die finale sê. Vers 17 Verder het Saul vir David gesê, Hier is my dochter Merab. Haar sal ek aan jou as vrou gee, wees net vir my een dapper man en voer die oorloof van die Heere. Saul gee sy dokter, dokter aan hom en sy enigste vrys is, wees net vir my een dapper held. Wees net aan my kant, want die Heere is met jou. Wees jy net aan my kant, want verschrikkelijk sal het wees om teen iemand te wees, waar die Heere vir hulle is. En later, die vers, vers, of 20, vers 20, nog een dochter, wat om lief gekry het, vir David lief gekry het, vers 8, 28, van hoofstuk 18, Toe sal sien, en merk, dat die Heere met David was, en dat Michal, die dochter van Saul, om lief het, het Saul nog meer bevrees geword. Vir David, en Saul het David, sy vijand geword, al die dag. David word Saul sy vijand, ons hoef nie, verskrik te wees, as ons hoor, ons het vijande nie. Kinders van die Heere, Saul waarschijnlijk vijande hee, As jy opstaan vir die Heere, kan jy maar weet, dat daar vijandskap gaan wees. Die Heere is het gesê, hy het my gehaat, en hy sal jylle ook haat. En ons sien hier, hoe Saul draai, as een vijand vir David. En dan, hoofstuk 19, vers 9. Maar een boze geest van die Heere, het Saul, het oor Saul gekom, terwijl hy in die huis sit, met sy spies in sy hand, en David met die hand op die snare speel, toe probeer Saul om David, met die spies tegen die meer vast te steek, maar hy het vir Saul gekoes, so dat hy die spies tegen die meer vast gooi, en David het gevlug, en daar die nacht vry gekom, David het daar die nacht besef, daar is maar net een tree tussen hom en die dood. Net een paar, ons weet nie hoeveel millimeters of centimeters of voete nie, maar hy sê daar is een tree tussen my en die dood. Ek was amper die eeuwigheid in, toe sal my wou doodmaak met daar die spies. Daar is maar net een tree tussen my en die dood. En dan sien ons nou, dis hier waar die realiteit inkom, dat David staar die dood in die gezig, dat iemand rig, een peil, daar die baasvechter, daar die koning Saul so groot is, op daar die arme klein sien, hy rig daar die spies op om, en hy kon gooi, en hy gooi om en hy koes, net net, mis die, die, die spies, om, Ons sien daar dat een boze gees wat in Saul was en wat is een boze gees anders as dienstknechte van die Satan. Ons lees daar in Johannes 8 vers 44, jylle het die duivel as vader en die begeertes van jylle vader wil jylle doen. Hy was een mense moordenaar. Wie is die Satan? Hy is een mense moordenaar. As daar een ding is wat die Satan vandag begeer, is dit om mense dood te maak en vooral sy begeerte, om mense dood te maak, voordat hulle een kese kan uitoefen vir die Heere. Dat hy jou nie kan laat sterwe, voordat jy die Heere kan aanneem. Hoe langer jy leef, as jy voorbij die tyd van 60, 70, 80 is, 
En jy is tot al by 90 wees dit vir jou, die genare van die Heere, wat toegelaat het, dat jy oor al hierdie tyd nie gesterf het nie. As jy kyk hoe vinnig sterf een mense, hulle gaan in vir een voetoperatie, en hulle kom dood daaruit. Iemand val achter oor, stam sy kop liggies, en hulle sterf. Daar is maar net een tree tussen ons en die dood, en hier word het realiteit, dat die duivel soek sy leven, Satan het een doel voor oor en dis om jou dood te maak. En as jy klaar gereed is, gaan hy jou dan uitlos? Of is hy begeerd dan om jou dood te maak, of om jou so bezig te hou met die wereld, dat jy nie siele arbeid vir die heren nie? Die Satanse begeerte vandag vir jou, maak nie saak, of jy gereed is of ongereed is, of jy vervul is of nie vervul is nie. Die Satanse begeerte is om jou, so vinnig as moendlik dood te maak. Hoeveel keer hy David die dood in die gezicht is staar, en hy dit nie gekry nie. Saul wil hom dood maak, Goliath wil hom dood maak, Saai is Seen wil hom dood maak, Hoeveel keer het, wou hulle nie vir David dood maak en moes hy vlug nie? Keer op keer wou Saul om dood maak, maar hy kon nie. Is die Heere met ons, in ons, ons leven? Is hy in beheer van ons leven? Het die Satan die begeerte om jou dood te maak? Ek denk aan Paulus. Hoeveel keer het Paulus die dood in die gezicht gestaar? Dat massa mense storm op hom af, omdat hy die evangelie verkondig. Nie net dit nie, op een stadium grijp hulle vir Paulus en hulle steenig om, hulle gooi om dood. Naraai wat, hierdie ou wil net nie dood gaan nie. Hy het om hoeveel keer laat slaan, Hoeveel keer skipbreek gelei, hoeveel keer honger, hoeveel keer naaktheid, dat hy kleer is vir hom verweider, dat hy moes naak rond weg hard loop. Die duivel om gesoek het, om dood te maak. En daar die bose geeste wat die pad kruis met daar die ander mense, wat gesê het, hulle is kinders van Heere, en hulle sê, in die naam van Jesus, gaan uit, en die demone vraag vir hulle, vir Jesus ken ons, van Paulus weet ons, maar jylle wees jylle. En hulle oorval daar die mens en oorrompel hulle. En ons sien daar dat Paulus is een gekenne man. As een man wat hoeveel keer probeer is om doodgemaak te word. Maar hier die ou wil net nie doodgaan nie. Ek kan nie denk hoe moedeloos was die duivel op die stadium. Hy kry hier die ou net nie uitgewis nie. Paulus kry hy net nie doodgemaak nie. Daar is maar net een tree, tussen my en die dood, sou Paulus gesê het. Verder in die gedeelte, sien ons dan die volgende. My lewe en in Davidse lewe, terwijl hy die dood in die gezicht staar. 20 vers 2. Samuel, 1 Samuel 20 vers 2. Maar hy sê vir hom volstrek nie, jy sal nie sterwe nie, kyk, my vader doen geen ding, groot, klein of groot, sonder om dit aan my te openbaar nie, waarom sal my vader dan, hier die saak van my weg steek, dit is Jonathan, dit is die seen van Saul, wat heel waarschijnlijk, koning kon word, maar besef jy, dat die Heere is met David, en is begeerte van die Heere, dat David heel waarschijnlijk een koning word, enige van ons sou dalk eder vir David oorgegeet, dat sou hom doodmaak, so dat ons kan koning word, maar nie Jonathan nie, het al gehoor van Jonathan en David, wat so geloop het, ons lees verder in vers 17, 20 vers 17, en Jonathan het David weer, laat sweer, by sy liefde vir hom, want hy het om lief gehad, met die liefde van sy siel, hier die twee manne, en mekaar lief gehad, nie een vulgare liefde nie, nie een broederliefde, want wat sê ons, 
bloed is dikker as water, stem jy saam. Met ander woorde, Jonathan moes eerder aan die kant van sy vader gewees het, want bloed is dikker as water, maar nee, bloed is dikker as water. Daarom dat hy eerder by David staan, want die bloed van die Heere Jesus is dikker as enig iets anders. En daarom het hy een vriend gehad, wat by hom gestaan het. Hoe heerlik is dit vir kinders van die Heere, om vriende te hee, broers en sisters, binnen in die Heere, wat jy weet, hier die ou, het die selfde bloed as wat ek het, die bloed van die Heere Jesus. Een broer of sister in die Heere, Dis hoe kom kinders van die Heere gemeenskap met mekaar om te, dis hoe kom kinders van die Heere moet kerk kom, dis hoe kom kinders van die Heere mekaar moet saam keier en teedring, koffie drink, mekaar bemoedig, vir mekaar bid, vir mekaar intree. Want bloed is dikker as water. Jonathan staan by David. As ek so denk aan die vervolgde kerk en die martelare, Ek denk aan die ouwe wat hier getuig het laas omdag aand, hoe hulle gevang is, en dan word hulle gemartel. Ek denk aan Richard Wormbrand, daar was een paal, en dan het hulle sy handen en sy voete, oor hier die paal, vastgemaak, dan hang hy daar, aan sy voete boe en sy handen boe. So hy kan nie koes nie, nie met sy voete nie, ook nie met sy handen nie. En terwijl hy daar gehang het, het hulle omgeslaan, met oude, met vereenrede, gee die pastoor sy naam op, sê vir ons waar kom hulle by mekaar, en hoe Richard Voorombrand keer op keer gemartel is, om name uit om uit te kry, van ander wat ook die Heere dien, maar bloed is dikker as water, en hoe hulle daar die naam nie opgegeet nie, en ek wonder maar net, terwijl ek hier voorbereid, as daar vervolging kom, soos ek geloof daar kom, is ons wat hier is, broeders en sisters, van mekaar, is hier bereid om een boelet te neem, is hier bereid om, gemartel te word, as hulle jou vandag grijp en vir jou sê, sê wie was allemaal in die dienst, of in ons martel ons jou, want ons soek hulle om hulle ook te martel tot die dood toe, en so die christene uit te wis. Ek denk aan die Jesuitiese orde, die Rooms-Katholieke kerk, het een gedeelte, een vlam, wat onder hulle is, wat deel van hulle is, wat bekend staan as die Jesuitiese orde, en hulle het gesê, dit is tyd dat die Jesuitiese orde weer sal opstaan, om die evangelische christen uit te wis, want hulle sê, daar is een probleem, vir wereldvrede, en dit is die evangelische christen wanneer gaan dit begin? En ek wonder maar net, jy wat hier sit, as jy gevang word, sal jy soos een Jonathan wees. Ek weet van ouwers in die moslim wereld, wat bereid is om hulle eis teen, sy keel af te snu, as hy ombekeer door die christelike geloof. Maar hoe daar die moslims, kinders van die Heere word, en gaan skuiling soek, by christene, en hoe die christene hulle dan, bewaar en hulle veilig hou, want bloed is dikker as water, die bloed van die Heere Jesus, wanneer jy die oog, die dood en die oog staar, wil ek vir jy vraag, het jy broers en sisters, wat jy weet, die marteling sal deerstaan, maar jou naam sal hulle nie opgeen nie. Wederkant, as jy gevang word, het jy vertrouwe in my, dat ek jou naam nie sal opgeen nie. Bereid sal wees om gemarteld te word. Wat is daar die eenhoudse naam, van daar die Chinese seen, wat hulle ook gevang het, en om hom te martel, dat hy sal opgee, waar hulle by mekaar kom, vat hulle naalde, en druk dit, tussen sy vingers en sy naals, druk hulle die naalde daarin, 
om om so te martel, om name op te gee. Het u vrienden, broers en zusters, wat voor jou is in die tye van benauwdheid, wanneer jy die dood in die gezicht staar, is jij een vriend soos Jonathan, en dan, in die derde en laatste gedachte, sien ons dan, hier in hoofstuk 20, sê Jonathan vir David, dit is recht vlug, ek gaan jou teken gee, as my pa jou wil doodmaak, sal ek so ver skiet, as my pa jou nie wil doodmaak nie, sal ek jou in die richting skiet, en hoe ons daaran lees in, hoofstuk 20 vers 18, lees ons, verder het Jonathan vir hom gesê, more is dit nieuwe man, en jy sal gemis word, want jou sitplek sal leeg wees. So daar is vol man, en dan by daar die geleentheid moet allemaal daar wees, en hulle gaan saam sit aan tafel, David en koning Saul aan tafel, maar vereers daar die nacht nie, om te kyk wat is Saul's reaksie, maar daar die woorde is my so mooi, dat Jonathan sê, more is dit nieuwe man, en jy sal gemis word, en jou sitplek sal leeg wees, daar is baie sitplekke wat vandag leeg is, omdat mense skielik, weggeval het, ons lees het weer verder, in vers 25, die koning het op sy, plek, op sy sitplek gaan sit, soos die vorige keer, op sy sitplek, teen die meer, en Jonathan het opgestaan, en Abner het lang so gesit, maar Davidse plek was leeg. David was nie meer daar nie, hy moes vlug vir sy leven, maar die feit is, sy sitplek was leeg, en Jonathan sê, jy sal gemis wees. Jou sitplek sal leeg wees, en jy sal gemis word. Ek wil vir jy vraag, sal jy gemis wees, as jy vandag sterwe, mense wat inluister oor die internet, wat sy plekje hier elke zondag leeg is in die kerk, sal ons daar die plekje mis? Nee, want die plekje was altyd leeg. Maar ek wil vir jy sê, as sommige van u sal sterf, dan sal jy gemis wees. Sal weet, daar die plek het aan jou woord, jy daar gesit. En daar sal gemis wees, as sommige van u sterf. Maar as sommige sterf, sal hulle nie eers gemis wees nie, want hulle is nie daar nie. Ons sien, sy sitplek was leeg, sy stoel was leeg. U weet, as iemand in die huis inkom, gaan sit hulle op daar die sitplek, dis hulle stoel, hulle geliefkooste plekje om te sit, is daai plekje daar in die son, of daar die bank wat so lekker sit, maar daar die sitplekje wat ge, gewoond was, aan David boord het, was leeg, nou wel, David het gevlug, maar net so kan ek het vir u vraag, Daar is een treed tussen ons en die dood. Wanneer gaan jou sitplek leeg wees in die kerk? Jou sitplek kan volgende week leeg wees. Jy kan hier die week sterwe. En dan sal jou sitplek leeg wees. En sal daar een gemis wees vir jou. Want daar is een treed tussen ons en die dood. <tie> vers 30 lees ons, te ontvlam die toren van Saul teen Jonathan, en hy sê vir hom, jou ontaarde, wederstrewige seen, weet ek nie, dat jy die seen van Isai verkies, tot jou skande, en tot die skande van jou moeder, sy naaktheid nie. Seen, hoekom, verberg jy David vir my, Jy weet, ek wil hom doodmaak. En hy was een broer vir David. Vers 33 lees ek vir u. Daarop gooi Saul 
die spies na hom, om hom te tref, toe Jonathan dan merk, dat het sy vaderse kant vastbesluit was om David dood te maak, staan Jonathan op van die tafel af. Kan jy denk dat Saul vir die peil op sy seen, op Jonathan, omdat hy so vol van die Satan was. Ek denk by myself, hoeveel plekke is leeg vanmorgen in hierdie kerk, omdat mense ontslaap het, mense wat ook die dood nie verwag het nie, maar die dood kom so skielik, so vinnig, Ek wil vir jou sê, as jy die ouderdom van 60 bereik, dan was die Heerse genade oorvloedig. 70, nog meer oorvloedig. 80, is die einde volgens besalling. So enig iets oor 80. Ek kan nie denk, wat mense baie keer spotender wees sê dat, die ouse engele werk bykie harder as ander. Ek kan nie denk, as dominee Rekard die pallet neem, hoe sig die engele alweer. Wees versichtig. Kijk wijd. Daar is een tree, dit is aan ons in die dood, en die dood kan net so kom. Sal die plek leeg wees. En as elke plek wat leeg is, op hier die aarde, verhuis, na sy volgende sitplek toe. En dan sal daar een sitplek vir jou wees in die koninkryk van God. Gaan lees maar Matthies 8 en openbaring 4 en 5. Dat daar sitplek vir kinders van die Heere in die koninkryk van die hemel. Hoe heerlik is dit dat die sitplek is dat ook hier leeg, maar hy het vol geword in die hemel. Maar ook ander kant, sommige sitplek hier is leeg, maar hulle sitplek in die dode reik is vol. Waarin gaan ees jy sterf? Die sekerheid waarin jy gaan? Of is jy dat ook van, van die vanmorgen soos, pa, soos pa, Paulus, wat gesê het, ek het te verlang om jy in te gaan, <laughs> ek kan nie wacht om dit te gaan nie, ek kan nie wacht dat my sitplek op aarde leeg is nie, want ek weet daar is die sitplek in die hemel, wat vir my wacht. Ek weet eens, mense het te verlang om jy in te gaan, nie om jy sneller op jyself te gaan trek nie, maar een verlang om jy in te gaan, om by die Heer Jesus te wees, want dis verre weg die beste plek om te wees. Hoekom sal mense die Heere nie soek in hierdie lewe, terwijl hy nou nog te vinde is nie? Hoekom sal mense in hierdie kerk wil volkom sit, nou terwijl hulle sitplek nog hier oop is nie? Waarom sal mense toelaat, dat hulle vriende hel toe gaan, terwyl daar vir hulle een sitplek in die kerk is. Ek kan myself net indink, al ons vriende wat ons het. En hoeveel van daar die vriende kom by die Heer uit, omdat ons vir hulle bid en by hulle pleit en hulle nooi, of los ons hulle eerder om die vriendskap te bewaar. So gepraat van vriend, ek het een vriend. wat vir my soos een Jonathan is. In my ongeredde tyd, ongeredde lewe, een aand vir die politie weggejaag, en later in my gevang, en twee vriende wat saam met, ook sy karre wat saam met ons gejaag het, en hoe hulle daar die aand ons gevang het, en die dokkets ingevul het, om ons in die tronk te gooi die aand. En die politieman sê, hy sal ons vanavond weis, wat doen ander klerig is, aan blank is in die tronk. En toe hy dit sê, toe sê hier die vriend van my, wat langs my gesit het, wat altyd saam my gerei het, Ernesto, toe sê hy vir my toe maar, hy gaan saam met my in die tronk in. Hy sê, nee, ons vul nie vir jou een dok het in nie. Hy sê, ek sê geplauw oor een dok het nie. Ek gaan saam in die tronk in. Al het ek nie bestuur nie, al kan ek nou wegstap hier, ek gaan saam met my vriend, vanavond in die tronk in. En hy sê vir my, Rikard, vanavond, beklein ons ons arms stompies, maar vanavond staan ek by jou, gaan saam met jou in die tronk in. Dis een vriend, 
wat bereid is om zijn leven af te leiden voor jou. Heet jij zeker vrienden? Of is jij daar die vriend? Wat bereid is om jouw leven voor anderen af te leiden? Een ware vriend zal bij zijn vrienden pleit dat hulle gereed moet worden, zodat hulle zet plek niet leeg zal wees nie. Ons is al zo so verkeerd, zo so na ben niet doodgekomen. Ik kan terugdenken in die leven. Hoeveel keer je een ongelukken gekomen het, wat hij ook moest doen wees. Hoeveel keer op motorfiets gereisd onder helmets? Hoeveel keer dat ook roekeloos geweest het? Hoeveel keer dat ook te van gereid? Hoeveel keer het ons dalk? Een trein of een trok of iets niet gezien nie, in ons is gekeer. Hoeveel keer moest ons rijden? Het ons krijgt niet nie gereid nie. En ons is laat om te rijden. Toen ons later bij zekere plek voorbij reis, en daar het so pas een ongeluk gebeur. En als ons al vroeger gereid, dan was ons en daar het ongeluk en ons was doet. En ons het plek zo so leeg geweest. het. Lieve vriend, ek wil vir julle vandag sê, die dood is nabij. Ons denk partij keer, ons is Arnold Schwarzenegger, ja, ons sterf moeilijk. Ek wil vir u sê, die dood is baie, baie nabij. Ek was een halve millimeter van die dood af. Ek denk aan Davidse pa wat vier keer geskiet is. Vier keer in hierdie area van zijn lijf geskiet is. Hulle skiet om vier skote. Nou my denk is hy, as hulle my vier skote hier moet skiet, dan is ek mors dood. Pa had nie gesterf nie. Ja, die bullet het een millimeter voorbij die hart gegaan. Maar hy het geleef. Ons kom zo so na bij aan die dood, lieve vrienden. Ons moet niet denken. Je doet het niet werkelijkheid. Nie. Elke keer wanneer onze begrafenis zit. Dan zit er ook. Gebruik die geleentheid om verdaar die mensen te zien. Wijzelen. Je leidt niet gedenk. Opa, oma, pa, kind. Gaan hier leen. Je doet komt zo so vannacht. Wel in niet maar nou, terwijl je nog leeft. Voor die Heere leef. Algeheel oorgee vir die Heere leef nie. Die Satan soek jou bloed soos een miskiet. So soek die Satan jou bloed. Soek jou leven. Maar het jy broers en zusters wat bij elkaar staan, is jij daar die broer of zuster wat bij elkaar staan, en kyk hoeveel sit plekke is leeg, wat volgemaak kan word. Maar hoeveel? is daar wat gemis gaan word. En hoeveel is daar wat sterf, wat nie eers gemis gaan word nie. Want hulle was nooit hier nie. Daar is een tree tussen my en, en die dood. Leven vir die Heere Jesus, as jy vandag nog leven, as jy vandag nog kan so maak, dan het die Heere nog een doel en plan met jou leven, en hy wil jou gebruik. Hij wil jou nader trek. Hij wil jou visies gebruik voor een boodschap daarbuiten. Die feit dat jij leven, sê vir my, God is nog niet klaar met jou nie. Daar in Job, hoofstuk 2, kom staan die Satan en sê, ach Heere, laat my Tom sy lichaam aan te tas, en Heere, sê is recht, tas sy lichaam aan, maar sy leven kan jy nie neem nie. Mag jy nie neem nie. Satan kan vandaag baie goed doen maar ik kan niet ons leven vat nie. Totdat die Heere sê, jy het nou genoeg kansen gehad, en jij wou nie bekeer nie. Jy wou my nie aanneem nie. Of jy wou nie vir my arbeid nie. Jy wou nie gebruik word nie. Mag die Heere jy gebruik, mag jy die Heere soek, terwijl hy te vinden is. Mag jy die Heere aanroep, terwijl hy nabij is. Die feit dat jy leven, beteken die Heer is nog niet klaar met jou nie. Leven vir oma. Mag jy jou gebruik, terwyl daar nog kans is. Dis amper middernacht. Dis amper tyd. Tyd is bijna voorbij. Denk aan daar die liekje wat sê, bijna te laat. Bijna dood. Mag jy jy leven alles oorgee vir die Heere? Dienstbaar, bruikbaar vir die Heere. 
Amen, kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir die voorrag om u te kan ken, dankie vir die voorrag om in die woord te kan delf en te kan sien, in die ergens van die dood vanavond, vanmorgen te kan insien, te besef dat die dood kan baie vinnig my deel word. En as ek dood gaan, waar gaan ek heen? Dan wonder ek, so sal die kring wat hier op aarde is, een dag ook volmaak in die hemel, sal elkeen wat hier sit vanmorgen, ook saam met ons sit in die hemel, of sal hulle sitplek leeg wees. As hulle vanmorgen in die sekerheid het nie, heren, wil ek vir u vraag, dat u vir hulle sal sekerheid gee, dat hulle u sal soek, totdat hulle u vind. Dat hulle sal besef in die eerste plek, hulle is verloore. Dat hulle sal bekeer, tot u. Dat hulle met hulle mond u sal belei, met hulle hart sal geloo. En dat u hulle siele sal reit uit genade. Dat hulle sal weergebore word. As hulle weergebore is, dat hulle bruikbaar sal wees vir u terwijl hulle nog asemal. Anders is ons siers of diewe, beteken vir die Heere, niks nie. Dankie Heere vir die geleentheid, ek vraag, dat u met elkeen sal gaan, dat u ons sal bewaar, en dat u ons sal gebruik. In Jesus naam, Amen. Vir die vraag kom ons staan, ons sluit ons af,